ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ సో నేనేంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ దాంట్లో మ్యాథ్స్ వన్ బి మ్యాథ్స్ వన్ బి అనే సబ్జెక్ట్ చెప్పడం జరుగుతుందండి దాంట్లో మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే లోకస్ అన్న అయితే లోకస్లో మనకి చాలా సమ్స్ ఉంటాయండి బట్ అన్ని సమ్స్ చెప్పను సో బా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సమ్స్ కంపల్సరీగా మనం నేర్చుకుంటే ఎగ్జామ్కి వస్తాయి సో అటువంటి సమ్స్ మాత్రమే చెప్తానండి సో మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటంటే మనకి లోకస్ అండి సో దీని నుంచి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో మనకు వచ్చి రెండు ఫోర్లు వస్తాయమ్మా ఓకేనా టోటల్గా ఎయిట్ మార్క్స్ అండి అయితే లోక లోకస్ డెఫినేషన్ అండి లోకస్ డెఫినేషన్ సో లోకస్ అంటే ఏంటంటే లోకస్ ఈజ్ ది సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లోకస్ ఈజ్ ది సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫై ది గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ దట్ సాటిస్ఫై ది గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ అది లోకస్ డెఫినేషన్ అండి అంటే లోకస్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనమాట సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమంటారంటే లోకస్ అని చెప్తాం సో దట్ సాటిస్ఫై ది గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి ఒక కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అటువంటి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమంటామంటే లోకస్ అని చెప్తాం అటువంటి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఏమంటాం లోకస్ అని చెప్తాం అండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకున్నాం అనుకోండి ఇవన్నీ కూడా పాయింట్సే ఇవన్నీ కూడా పాయింట్సే ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం జాయిన్ చేసేస్తే ఒక పాత్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ పాత్ ఇలా ఈ షేప్లో వచ్చిందండి ఇలా రౌండ్గా వచ్చింది అయితే సో యాక్చువల్గా మ్యాథ్స్లో మనకి ఇలా రౌండ్గా ఉంటే దానికి ఒక పేరు పెట్టారండి ఏంటి సర్కిల్ అంటే ఇక్కడ లోకస్ అంటే ఏమైందమ్మా సర్కిల్ అయింది ఓకేనా అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అన్ని మనం జాయిన్ చేసేస్తే ఇలా సర్కిల్ షేప్ వచ్చింది అయితే ఈ షేప్ రావడానికి ఒక కండిషన్ ఉంటుందండి ఆ కండిషన్ని ఈ పాయింట్స్ సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి ఓకేనా అండ్ ఇది కూడా సెట్ ఆఫ్ పాయింట్సే పాయింట్స్ అన్ని ఇలా జాయిన్ చేసేస్తే మనకి ఇలా యూ షేప్ వచ్చింది ఈ షేప్లో ఉన్న దాన్ని మన మ్యాథ్స్లో ఏమంటామంటే పెరాబోలా అని చెప్తాం ఏమంటాం పెరాబోలా అయితే మనకి ఇలా ఫామ్ అవడానికి కంపల్సరీగా ఏదో కండిషన్ ఉంటుంది ఆ కండిషన్ని పాయింట్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ షేప్లో ఉంచు ఉండే ఇలా ఎగ్ షేప్లో ఉంది ఈ షేప్లో ఉంది ఓకే అంటే ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనం జాయిన్ చేసేస్తే ఇలా ఈ షేప్ వచ్చింది ఈ షేప్లో ఉన్నదాన్ని ఏమంటాం మ్యాథ్స్లో ఎలిప్స్ అని చెప్తాం ఓకే ఇలా ఎలిప్ షేప్ రావడానికి కూడా ఏదో ఒక కండిషన్ ఉంటుంది అక్కడ ఆ కండిషన్ని పాయింట్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఓకేనా అంటే ఇవన్నీ లోకస్లే సర్కిల్ ఒక లోకస్ పెరాబల ఒక లోకస్ అండ్ ఎలిప్స్ ఒక లోకస్ ఓకేనా లోకస్ అంటే ఏంటంటే సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ దట్ సాటిస్ఫై ఇన్ ది గివెన్ జామెట్రిక్ కండిషన్ ఒక కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అటువంటి సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్ని ఏమంటామంటే లోకస్ అని చెప్తాం తర్వాత లోకస్లో కంపల్సరీగా ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలండి పీ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనేది లోకస్లో ఒక పాయింట్ అంట పీ ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనేది లోకస్లో ఒక పాయింటు ఓకేనా అంటే ఇవన్నీ పాయింట్సే కదా ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకోమంటే నువ్వు ఎలా చెప్పాలి పీ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అని చెప్పాలి లోకస్లో ఎనీ పాయింట్ అండి ఓకేనా ఈ పాయింట్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకు సమ్స్ అడుగుతాడు టూ సమ్స్ అడుగుతాడు అండి ప్రతి సమ్కి ఈ సెంటెన్స్ రాయాలి లెట్ పి ఎక్స్ వన్ వై వన్ బి ఎనీ పాయింట్ అండ్ లోకస్ అని సెంటెన్స్ రాస్తే నీకు వన్ మార్క్ వేస్తాడు టూ సమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి టూ సమ్స్కే రాస్తావు రెండు మార్కులు వచ్చేస్తాయి నీకు ఈజీగానే ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ అండి స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి అంటే కొన్ని ఫార్ములస్ ఉన్నాయండి అంటే లోకస్లో ఈ టూ ఫార్ములస్ బాగా యూజ్ అవుతాయి మనకి ఓకేనా ఏ సమ్ చేయాలన్నా ఈ టూ ఫార్ములస్ మనకు వచ్చి ఉండాలండి ఓకేనా ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ అనే పాయింట్ ఇస్తాడో ఎక్స్ వన్ వై వన్ బి అనే పాయింట్ ఇస్తాడు ఎక్స్ టూ వై టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటాడు డిస్టెన్స్ అని చెప్తాం కదా ఈ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు అంటే ఏబి ఈక్వల్ టు అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై టూ మైనస్ వై వన్ వన్ స్క్వేర్ ఓకే డిస్టెన్స్ కట్టడానికి ఫార్ములా అండి ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఇలా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉందండి ఏబిసి అనేది ఒక ట్రయాంగిల్ ఏ పాయింట్ ఇస్తాడు ఎక్స్ వన్ వై వన్ బి పాయింట్ ఇస్తాడు ఎక్స్ టూ వై టూ సి పాయింట్ ఇస్తాడు ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అయితే ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు ఆ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి
ఓకే ఆ డ్రాయింగ్ లోకి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ ఫార్మ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా ఈ రెండు ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి లోకస్ లో ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి ఫార్ములాస్ ఇవే ఓకేనా సో తర్వాత సో కంపల్సరీగా నా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అమ్మా ఓకేనా సో డైలీ కంపల్సరీ ఒక క్లాస్ పెడతాను ఓకేనా ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఓకేనమ్మా సో థ్యాంక్